Ropes Organization, Folk Art Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th Class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Pedapanjani Mandals, Chitur District, Andhra Pradesh. Donna Sekharan, Chairman. Dr. Sri Lada, Director. Hi, hello, this is yours Raj Kumar. Welcome to Ropes Organization. Today, we are going to talk about the 8th class of microorganisms in the 8th class of microorganisms. We are going to talk about some topics. That is, observe the microorganisms in soil. Okay? First of all, actually, the topic name is observe microorganism in soil and this is a topic okay ante manamu nelalo matti lo unna tavanti microorganisms ni ye vidhanga manam observe chestam ane tavanti topic gurinchi ippudu manam discuss cheyabothunnam andi ఇప్పుడు ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం అయినా మనము సాయిల్లో ఉంటుంది తరువాత ఎయిర్లో ఉంటుంది తరువాత హ్యూమన్ బాడీ పైన అనిమల్ బాడీ పైన ఎక్కడైనా ద లివి ఐ మీన్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దే కెన్ బీ లివ్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ అట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఓకే అంటే నార్మల్గా ఏ ప్రదేశంలో అయినా సూక్ష్మ జీవులు నివసించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందండి ఓకే ఇప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటివి ఏవి అని మనం ముందు క్లాస్లోనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ఏవి ఆల్గే ఫంగై వైరస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్సో ప్రోటోజోవన్స్ Okay, protozoans, bacteria, virus, fungi, algae. And these are all the very, very important microorganisms. And along with this, microarthropods. Microarthropods are examples of this coach. And these are all the best examples. Okay. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండి ఓకేనా వీటిలో నార్మల్గా మనము ఈ అబ్జర్వ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ సాయిల్ అనే టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మనము కొన్ని పాయింట్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాలండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఎయిమ్ మీకు తెలిసిందే తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ తర్వాత ప్రొసీజర్ తర్వాత అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఫైనల్గా ఏంటి అంటే రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు ఎయిమ్ టు అబ్జర్వ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద సాయిల్ అంటే మట్టిలో మనము ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఏం అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఓకే టు అబ్జర్వ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ద సాయిల్ అంటే సాయిల్లో ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఓకే అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి కావాలి ఇక్కడ సాయిల్ ఓకే స్లైడ్ మైక్రోస్కోప్ వాటర్ and this are all the very very important requirements and and next one if you observe the procedure procedure ranges are for example take the beaker and uh, already the beaker containing water and the soil we have been collected from the okay at uh, different types of the soil and we have to collect the soil from the field then uh, just you poured into the water and what might be happen inside of the water and just to use stirred well and the water color will be changed ante manamu beaker lo unde etuvanti neeti lo soil ni mana kalapu gaane manaki soil maamulu color anedi maarutundi ante matti color lo vastundandi deeni em chestam ante one or two drops of soil 
uh, just we have been collected from the uh, beaker and placed center of the slide slide madhyala veskovalandi okay and then add few drops of water okay and extra water is there just we have to wipe it with cloth okay edaina extra water unte maximum din em chestam ante extra water ok cloth tho manamu just clean chestam andi and this microscope when we put under the uh, when would slide just we put under the microscope and uh, what would happen means the microorganisms or appear or microorganisms are moving there microorganisms are moving in the water molecule and then we can observe which microorganisms present in the soil okay idi normal ga andi observation kuda anthe nandi observation enti and if you put the slide under the microscope you can observe some organisms are moving in the water and uh, that is the observation as very very uh, important and results means meer ikkada results ni gaan chusinataithe to observe the moving organisms okay in the water and which can be seen by microscope and we can't show our naked eye okay which can't be see our naked eye and that organisms are called as మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ మన కంటికి ఏవైతే కనిపించావో అవి మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటామంటే మనము మైక్రోఆర్గానిజం సూక్ష్మజీవులు అని అంటారండి ఇది రిజల్ట్స్ ఈ విధంగా మనము అబ్జర్వ్ ది మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ది సాయిల్ అంటే ఎయిమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటివి ఈ విధంగా డిస్కస్ చేయాలండి ఓకేనా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ and that is the very very important one okay alage next one manam chusinataithe observe the microorganisms in the pond water okay and if you see this microorganisms mere ee microorganism chusnataithe manaku ela ganapadta enti observe microorganism in water or which water పాండ్ వాటర్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటివి మనము పాండ్ వాటర్లో మనము ఏ విధంగా చూస్తాము ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనే విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిమ్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రొసీజర్ observation results ipudu aim ante enti to observe the microorganisms in the pond water to observe the microorganisms to observe the microorganisms in pond water ante pond water lo manaki kuntalo unnatundi neeru ni oka beaker lo diskoni appudu microorganisms observe cheyalandi to observe the microorganisms in the pond water and what are the requirements for this experiment ante ye ye parikaralu kavali vitni observe cheyadaniki ante pond water slide
and micro organism okay ivi requirements and procedure ante meeku telusandi just we collected the pond water we collected pond water from the pond then you place it on the slide then you place it on the slide and just add few drops of water and put the slide under the microscope ante slide paina manaki aa pond water one or two drops of vesi తర్వాత మైక్రోస్కోప్ కింద స్లైడ్ పెట్టి చూసినట్టయితే మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటివి ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఓకేనా అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్ ఇన్ ది స్లైడ్ ఇన్ ది వాటర్ డ్రాప్స్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే ఇది అబ్జర్వేషన్ అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నీటిలో చూస్తే కదులుతూ ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇవి నార్మల్గా మనము కంటితో చూడలేము కేవలము దేంతో చూడగలమండి మైక్రోస్కోప్తో మాత్రమే చూడగలము కాబట్టి మన కంటికి కనిపించినటువంటి సూక్ష్మజీవులను ఏమంటారంటే మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటారు ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ది పాండ్ వాటర్ అంటే పాండ్ వాటర్లో మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మీకు చెప్పిన టాపిక్ చాలా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్